Müşteriler yüksek kalitedeki ürünleri hesaplı fiyata ve doğru zamanda aldıklarında mutlu olmaktadırlar. Bu da müşteri tatminini sağlamaktadır. İşte tam da bu aşamada 6 Sigma devreye giriyor. Müşteri odaklı şirketlerin kullanabileceği en etkin yöntem olarak düşünülüyor. 6 Sigma, iş performansını ve karlılığı arttıran, kalitesizliğin neden olduğu maliyetleri azaltan, müşteri tatminini ve beklentilerini karşılayan, şirket verimliliğini maksimum düzeye getiren büyüme stratejisidir. İki tür süreç vardır. Ölçen ve analiz eden, yani mevcut süreci tanımlayan, kontrol eden, iyileştiren süreç birincisidir. İkinci süreç ise analiz eden, tasarlayan ve doğrulayan süreçtir. 6 Sigma, ürün maliyetlerinin azaltılıp pazar payının artmasını, üretkenliğin artıp hata payının azalmasını, yüksek performans ve devamlı başarıyı sağlar. Öğrenme hızını artırır, yenilik ve değişimi kolaylaştırır. 6 Sigma işlemi, en yakın şartların limitinden 6 standart sapma olan bir işlem ortalamasına sahiptir. Çeşitlilik süreci ve şartname sınırları arasında yeterli tampon sağlar. Sağlık, finans, askeri, telekomünikasyon, eğitim ve diğer çeşitli sektörlerde kullanılmıştır. 6 Sigma'nın temel konularını hataların bulunması, bulunan hataların ortadan kaldırılması ve çözüme ulaştırılması oluşturur. Karmaşık verilerin toplanması, detaylı analizlerin yapılması önemlidir. İster ürün veya hizmet tasarımı, ister performans ölçümü, isterse herhangi bir şey olsun. Süreç başarının anahtarıdır. Süreçler eylemin olduğu yerlerdir. En önemli ana konusu müşteriye odaklanmadır. Sadece şimdi değil, gelecekte de müşterinin istek ve ihtiyaçları tahmin edilerek işletmede hazırlık yapılması sağlar. 6 Sigma ile çalışacak her şirket en mükemmeli hedeflemeli, sürekli gelişim içinde olmalı. Bazen karşılaşılan başarısızlıkları da kabul etmeli.